வணக்கம் இது செக்அப் மருத்துவ நிகழ்ச்சி குறைந்த கவனம் செலுத்தக்கூடிய விஷயங்கள்ல பல் பராமரிப்பும் பல் தொடர்பான பிரச்சனைகளும் இருக்கு கவனிக்க வேண்டிய முறைகள்ல பல் மருத்துவமும் ஒன்று சோ இன்றைய செக்அப் நிகழ்ச்சியில் நாம் பல் தொடர்பான பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வும் குறித்து பேச இருக்கிறோம் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் தர்ஷன் டென்டல் கிளினிக்கின் டாக்டர் மகாலட்சுமி அவர்கள் இது தொடர்பான உங்களுடைய கேள்விகளை சந்தேகங்களை திரையில் தெரியும் எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் கேட்டு பயன்பெறலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் முதல்ல பல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்ட உடனே முதல்ல வந்து நிறைய பேருக்கு வாய் துர்நாற்றம் பிரச்சனை இருக்கு இந்த வாய் துர்நாற்றம் பிரச்சனை என்னென்ன காரணங்களால வரும் அதை எப்படி தீர்க்கலாம் அதை பத்தி சொல்லுங்க ஓகே வாய் துர்நாட்டங்கிறது ஹாலிடோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஹாலிடோசிஸ் மெயினாக இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை ஸோ இதை வந்து ஓரல் ப்ராப்ளம் சொல்ல நான் ஓரல் ப்ராப்ளமாகவே எடுத்துக்கலாம் ஓரல் ப்ராப்ளம்னு பார்க்கும்போது நமக்கு மெயினாக டங் கிளீன் பண்ணணும் ஸோ டங்கில் வந்து டார்சல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் டங்கில் நிறைய உங்களுக்கு பாக்டீரியல் க்ரோத் இருக்கும் அது ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சுவாயிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கம்ஸில் ஏதாவது கம் டிசீஸ் கம் ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹாலிடோசிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதை தான் அந்த டூ டீகே இருக்குது டூ டீகே இருக்கும்போது பல்லில் வந்து குழி இருக்கிறதுனால உங்கள் ஃபுட் பார்ட்டிகல் ஸ்டக் ஆகி யூ ஹாவ் ஹாலிடோசிஸ் அதர் தேன் நான் ஓரல் ப்ராப்ளம்னு வரும்போது ஸ்டொமக் அல்சர்ஸ் அதர்வைஸ் கிட்னி ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி டைமுக்கு ஃபுட்டு சாப்பிடாமல் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அல்சர் கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது உங்களுக்கு ஹாலிடோசிஸ் ப்ராப்ளம் வரும் ஹாலிடோசிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியறத விட மற்றவங்க சொன்னால் தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதே தெரியும் அந்த ப்ராப்ளமை ஈஸியாக சார்ட் அவுட் பண்ணலாம் மெயினாக ஓரல் ஹைஜீன் நம்ம ரெகுலராக ப்ரஷிங் எல்லாருக்கும் தெரியும் ப்ரஷிங் ட்வைஸ் அடி அதர் தேன் தட் க ஒரு டென்டல் விசிட் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நம்ம எப்போவுமே ஒரு டென்டிஸ்டை செக்அப் பண்ணிக்கும் போது நமக்கு ப்ராப்ளம் சின்னதாக இருக்கும் போதே எதுவாக இருந்தாலும் சரி பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜென்ரல் கிளீனிங் கிளீனிங் அண்ட் பாலிஷிங் அந்த மாதிரி பண்ணி பல்லில் இருக்கிற டேர்ட் அக்யூமுலேஷன் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணாவே உங்களுக்கு அந்த ஹாலிடோசிஸ் ப்ராப்ளம் சரியாயிடும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கேரிஸ் இருந்ததுன்னா ஃபில்லிங் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃபில்லிங் பண்ணி கேரிஸ் எல்லாம் சரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹாலிடோசிஸ் ப்ராப்ளம் ஷார்ட் அவுட் ஆகும் அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டியும் டீஹைட்ரேட் ஆனோம்னா நம்ம டீஹைட்ரேட் ஆகும்போது நமக்கு யூ வில் ஹாவ் ஹாலிடோசிஸ் ஸோ ஸ்டே ஹைட்ரேட்டட் அப்பப்போ வாட்டர் சிப் பண்ணுங்க ஸோ ஹைட்ரேஷனாக இருக்கும்போது யூ வில் ஹாவ் யூ கேன் ஓவர் கம் தோஸ் ஹாலிடோசிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே டாக்டர் இப்போ அடுத்ததாக டூத் டீகேன்னு குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க இல்லைங்களா இந்த பிரச்சனையை பற்றி சொல்லுங்கள் அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்றதும் சொல்லுங்க ஆ டூ டீகேங்கிறது பல்லு வலி அப்படின்னு வருவாங்க பேஷண்ட்ஸ் ஸோ டூ டீகேக்கு மெயின் ரீசன் ஸ்டிக்கி கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டிக்கி கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னால் நமக்கு நம்ம பல்லில் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருட்கள் பல்லில் ஒட்டிக்கிற மாதிரியான சில உணவுப் பொருட்கள் இருக்கும் அது பல்லில் ஒட்டிக்கும் போது நம்மளோட எண்ணாமலை டேமேஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஒன்ஸ் எண்ணாமல் டேமேஜ் ஆகிற வரைக்கும் பேஷண்ட்டுக்கு தெரியாது சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் பல்லில் வந்து ஒரு டாட் மாதிரியோ ஒரு சின்ன பிளாக் லைன் மாதிரியோ தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குங்கும் போது ஸோ அதை நெக்லெக்ட் பண்ணாமல் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் விசிட் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த இயர்லி ஸ்டேஜ்லே டிகேவை சரி பண்ணி ஃபில்லிங் கொடுத்தடலாம் அதை தாண்டி பல்லு அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிகேன்னு போகும்போது டென்டின்க்கு போயிடும் டென்டின்க்கு போகும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு மைல்டு சென்சிட்டிவிட்டி தெரியும் அந்த சென்சிட்டிவிட்டி வரும்போது தான் சில பேர் டாக்டர்கிட்ட வருவாங்க அந்த டைம்லேயும் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ரொம்ப டீப்பாக போடலாம் நம்ம ஃபில்லிங்கே கொடுத்து சரி பண்ணலாம் அதையும் தாண்டி நமக்கு பல் வரைக்கும் போயிடுச்சு ரூட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு பல் உடஞ்சி கிராக்கடாக வராங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ரூட் கேனால் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ரூட் கேனால் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது வேர் சிகிச்சை நம்ம வேரில் இருக்க இன்ஃபெக்ஷனை குறைச்சி பல்ல சரி பண்ணி பல்ல காப்பாற்றிக்கலாம் பல்ல டீகேனா பல்ல எடுக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை கன்சர்வேட்டிவாக நம்ம சரி பண்ணி பல்ல ஃபில்லிங்கோ இல்லை ரூட் கேனாலோ பண்ணி சரி பண்ணி காப்பாற்றி நம்ம பல்ல நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி கொண்டு வந்து ஃபங்க்ஷன் நல்லா கொடுத்துடலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ இணைப்பில் இருக்கும் நேர்களிடம் பேசலாம் வணக்கம் யாரைங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க நம்ம அரூர்லேருந்து பேசுறேங்க சொல்லுங்க பையனுக்கு வந்து பதினேழு வயசுங்க அவனுக்கு அந்த முன்னாடி இந்த கோரப்பல் வந்துங்க ஒரு பல்லு மட்டும் அந்த வரிசையை விட்டு முன்னாடி
எல்லாருக்குமே ஒரே அலைன்ல சீரான வரிசையில பல்லு இருக்கு அது சில பேருக்கு பல்லு தாடையில் இடம் பத்தாததுனால பல் கொஞ்சம் தள்ளி போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி எகிரில் இருக்குது அப்படிங்கும் போது நம்ம அதை வந்து ஆர்த்தோடான்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் பல் சீரமைத்தல்னு சொல்லி அதில் வந்து அதில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து பிரேசஸ் மாதிரி கொடுத்து ஸோ அந்த பல்ல சீரமைச்சு கொள்ளலாம் பல் வந்து அலைன்லேருந்து தள்ளி இருக்குது அப்படிங்கும் போது நம்ம அதை விட தேவையில்லை அது அலைனுக்கு கொண்டு வரது தான் நல்ல இது ஸோ அப்போ தான் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆகிறதும் அந்த இடத்த மெயின்டைன் பண்ணுறது ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ அவங்க குத்தி காயம் ஆகுதுன்னு வேறு சொன்னாங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அந்த காயம் ஆகிறதுனால அந்த பல்ல அலைனுக்கு கொண்டு வந்து அதை சரி பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகே டாக்டர் அடுத்த நேரிடம் பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் இங்கே திருவண்ணாமலை மாவட்டம் எருமுண்டி அப்படின்ற ஒரு விளையாட்டு பேசுகிறேன் சொல்லுங்க சார் உங்கள் கேள்வி என்ன மேடம் ஒன்றும் இல்லை பல் கூச்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு அதாவது சமீப காலம் ஒரு ரெண்டு மாசமாக பல் கூச்சம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு என்னோட அந்த மேல் பகுதியில் ஒரு பல்லுல ஓகே அது பத்தி எப்படி மேடத்துக்கு கேட்கலாம் ஓகே தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க சார் டாக்டர் உங்களுக்கான பதில சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க டாக்டர் ஸோ பல் கூச்சங்கிறது ரொம்ப காமனான விஷயம் பல் கூசுறதுங்கிறது ஸோ மெயினாக வந்து நம்ம பல்லில் ரொம்ப ஹார்டஸ்ட் போர்ஷன் எனாமல் அந்த எனாமல் போகும்போது தான் நமக்கு பல் கூச்சங்கிறது ஏற்படும் ஸோ அந்த எண்ணாமல் தேயிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது மொத இது ஹார்ட் ப்ரஷிங் சில பேர் நல்லா ப்ரஷ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நல்லா தேய்ச்சி பல்லோட எண்ணாமல் போகிற அளவுக்கு தேய்ச்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஹார்ட் ப்ரஷிங்கை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும் அதை தாண்டி ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் ஸோ ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் ஆசிட் அசிடிக் லெமன் ஜூஸ் அண்ட் அசிடிக் ஜூஸஸ் எல்லாம் கான்சன்ட்ரேட்டட் அந்த மாதிரி ஜூஸஸ் அந்த மாதிரி குடிக்கும் போதும் நமக்கு தொடர்ந்து குடிக்கும் போதும் நமக்கு அந்த பல் கூச்சம் பல்லோட எண்ணாமல் தேஞ்சு பல் கூச்சம் ஏற்படும் சில பேருக்கு அவங்களோட பைட்டே பைட்டே ரொம்ப டீப் பைட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ பைட் பல் கடிக்கிறதே ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டீப் பைட் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பல் பல்லில் கடிமானம் ஜாஸ்திங்கிறதுனால எண்ணாமல் தேயும் ஸோ அதையும் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த எண்ணாமல் தேயிற பிரச்சனைக்கு நம்ம வந்து லைக் ஃபஸ்ட்டு கேராக டீசென்சிடைசிங் பேஸ்ட்டு கொடுக்கலாம் எண்ணாமல் ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் கொடுக்கலாம் அதை தாண்டி போச்சுன்னா நம்ம ஃபில்லிங் கொடுத்து இல்லை ரூட் கேனால் கொடுத்து சரி பண்ணலாம் நம்ம ப்ரஷிங் டெக்னிக்கை மாற்றிக்க வேண்டியிருக்கும் ஜென்டலாக இது பண்ண வேண்டியிருக்கும் மற்ற ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க ஓகே டாக்டர் அடுத்த நேர்களிடம் பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க முன்பல்ல வந்து சொத்தையா இருந்ததுனால அது நாங்க ரூட் கேனல் போட்டு வேற பல் செட் பல் மாட்டி இருக்கிறோம் செட் பண்ணி உள்ள ஒரு பச மாதிரி வச்சு செட் பண்ணி இருக்காங்க மூணு பல் அது இப்ப புரியல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமா என்னன்னு கேட்கலாம் தான் அப்புறமும் பிரச்சனைங்கிறாங்களா இல்ல என்ன அப்படிங்கிறது வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல ஸோ ரூட் கேனால் ப்ராப்பராக பண்ணியிருக்கும் போது நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வராது ஸோ பக்கத்து பல்லில் ஏதாவது ப்ராப்ளமா அதை எல்லாம் பார்க்கணும் நம்ம அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுப்பாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து பார்த்து அந்த ரூட் கேனால் பண்ண பல் எப்படி இருக்குது அதை சுற்றி கம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அவங்க எந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும் போது நமக்கு அது அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் டயக்னோசிஸ்க்கு அப்புறம் நமக்கு அவங்களுக்கான சரியான ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கலாம் ஓகே டாக்டர் அடுத்ததாக இப்போ கம் டிசீஸ் பற்றி சொல்லுங்க இதை போக்குறதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் யா கம் டிசீசஸ் ஜிஞ்சுவாயிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஜிஞ்சுவாயிட்டிஸோட அடுத்த ஸ்டேஜ் பெரிடான்டைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஜிஞ்சுவாயிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப காமனான விஷயம் ஸோ 
டாக்டர் எனக்கு ஈரில் ரத்தம் வருதுன்பாங்க ஸோ அதை கா ஜ ஜஸ்ட் லைக் காமனாக விடாமல் என்னென்னு வந்து டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் கம்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன்னா நமக்கு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் நமக்கு கால்குலஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பல்ல சுற்றி கால்குலஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு டேர்ட் அக்கும்லேஷன் இருக்குது ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எங்கேயாவது ஸ்டக் ஆகுது அந்த இடத்துல கம்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கும் போது நம்ம ப்ராப்பராக க்ளீனிங் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அது தான் சொல்கிறோம் ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ரெகுலராக க்ளீனிங் அண்ட் பாலிஷிங் பண்ணிக்கிறவங்களுக்கு இந்த கம் டிசீஸுங்கிறது ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அதையும் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு விடும்போது நமக்கு அடுத்து அது கம்ஸை தாண்டி பெரிடாண்டல் லிகமெண்ட்டு இருக்கும் ஸோ பெரிடாண்டைட்டைஸ்னு போகும்போது நமக்கு போன் லாஸ் ஏற்படும் பல்லுக்கு இடையில் இருக்க போன் குறைவு ஏற்படும் ஸோ போன் லாஸ் ஏற்பட்டதுன்னா பல்லு ஆடவும் ஆரம்பிக்கும் நமக்கு அந்த ஸ்டேஜில் சரி பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸாக இருக்கும் ஸோ அதை ரூட் கியூரட்டைஜன்னு சொல்லுவோம் ரூட் சுற்றி ரூட் க்ளீனிங் பண்ணி கியூரட்டைஜ் பண்ணி ஸோ பெரிடாண்டல் லிகமெண்ட் எல்லாம் சரி பண்ணி கொடுக்கறது தான் பெரிடாண்டைட்டிஸ் அண்ட் ஜென்ஜவாய்டிஸ் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஜென்ஜவாய்டிஸாக இருக்கும் போதே சரி பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஓகே அடுத்த நேர்களிடம் பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க நன்றி சார் தொடர்பு கொண்டதற்கு நன்றி அடுத்த நேரிடம் பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க ம் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எதுக்க பல்லு கொஞ்சம் கரையா இருக்கு கொஞ்சம் லைட்டா கொஞ்சம் வெளியில வந்த மாதிரி இருக்கு அது என்ன மேடம் பண்றது ஏன்னா எனக்கு வந்து வயசு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ ஆயிடுச்சு ஓகே மேடம் ஓகே அந்த கரை போறதுக்கும் அந்த கிளிக் போடலாமா மேடம் இப்போ பாருங்க <laughs> டாக்டர் இப்ப முந்தைய நேர் கேட்டிருந்தாங்க பல்லு கரையா இருக்கு அண்ட் முன் பல்லாமும் இருக்கு இருபத்தி நாலு வயசுல நான் இதை பண்ண முடியுமா சரி செய்ய முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாரு இருபத்தி நாலு வயசு ரொம்ப சாதாரணமான இது இதுல நல்லாவே பண்ணிக்கலாம் நம்ம பல்லு கரையா இருக்கிறதுக்கு முத காரணம் நம்ம எந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்றோம் நம்மளோ நம்மளோட ஸ்மோக்கிங் ஆர் ஆல் டொபேக்கோ அந்த மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ டீ காஃபி நிறைய குடிக்கிறதுனாலையும் இருக்கும் அண்ட் ஸ்டெயின்டு ஃபுட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ எதனால கரைங்கிறத பார்த்து ஸோ க்ளீனிங் ப்ராப்பராக க்ளீன் அப் ஸ்கேலிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பல்லில் இருக்க கரையெல்லாம் சரியாகும் அதை தாண்டி உள்ள என்னாமல் டென்டின்னு பல்லில் கரை இருக்குது அப்படின்னா அது ஃப்ளூரோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃப்ளூரோசிஸ்ங்கும் போது பல்லோட உள் பகுதியிலருந்தே அந்த கரை இருக்கும் அதை நம்ம நார்மலாக பண்ணுற க்ளீனிங்னால் சரி பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து வெனியர்ஸ் போ க்ரௌன்ஸ் அந்த மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து சரி பண்ணலாம் ஸோ அவருக்கு கரைங்கும் போது அது எதனால் வந்த கரைன்னு பார்த்து சூப்பர்ஃபிஷியல் கரைனா க்ளீனிங் அண்ட் பாலிஷிங்கில் போகும் அண்ட் டீப்லி லேயர்டுனா நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்மைல் கரெக்ஷன் மாதிரி கொடுத்து சரி பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி அவர் பல் தூக்கிட்டு இருக்கு வெளியே இருக்குங்கிறதும் நம்ம பல்ல அலைன் பண்ணலாம் பல் சீரமைத்தல்னு சொல்கிறது பல்ல வந்து எந்த ஏஜ்லனாலும் பல் பெரிடாண்டல் லிகமெண்ட் நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பல்ல வந்து கிளிப்பு போட்டு உள்ளே கொண்டு போய் அலைன் பண்ணி நம்ம விருப்பப்படுற மாதிரி நீட்டாக கொடுக்கலாம்